ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ ഇത് നമ്മളിവിടെ ആർ ആർ ബി ജെ എക്സാമിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മാത്സ് പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന്റെ ഈക്വൽ സിലബസ് തന്നെയാണ് മാത്സിലൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസുറേഷൻ ജോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രി എന്നിവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബി ടെക്കുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കോ ഈ എക്സാം സുഖമായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സിലബസ് സെയിം ആണ് എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ജോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രി മെൻസുറേഷൻ അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഇതിനുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ നോളജ് ഓക്കെ അതും ബാക്കി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടെക്നോമെട്രിക്കൽ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ടു ബോർഡ്സ് ആസ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രം ദ ടോപ് മോസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഹൈ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോർഡ്സ് ഇഫ് ദ ആർ ആസ് ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് ഇതൊരു ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവർ നിന്നിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണൽ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ച് അയാള് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് കയറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് അയാളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും സെയിം ആയിരിക്കും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓൾവേസ് ദേ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ കേസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഓഫ് ടു ബോർഡ്സ് അസ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഹൈ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഹൈ ആയ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ബോട്ട് കാണാം അതിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ രണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ തീറ്റ അല്ല ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ആംഗിൾ ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇത് രണ്ടു വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോർഡ്സ് ഇഫ് ദ ആർ എസ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ മോസ് ഓഫ് ദിഷ് രണ്ടും സെയിം സൈഡിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലാകായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി അവിടെ സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് രണ്ട് ബോട്ട് ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡി ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷിപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഓബ്ജക്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഇൻ ടു കോട്ട് ഓഫ്
ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏതിന്റെയെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടാൻ ക്യൂബ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ടാൻ ത്രീ എയുടെ ഫോർമുല ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടാൻ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ക്യൂബ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടാൻ സ്ക്വയർ എ ആണ് അപ്പൊ സെയിം ആ ഫോർമുല എയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നതോടെ ട്വന്റി ആ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ ടാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ടു ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിനെ കളി വൺ സെന്റിമീറ്റർ കൂടാണ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെൻസുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വിത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കത്തെ വിത്ത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ സിക്കലും ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല എന്താ റെക്റ്റാങ്കിളെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് സോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഓർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ നൈറ്റി ഇനി എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിളെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെന്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ആണ് ഇവിടെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീയാ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ഈസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഒരു വീലിന്റെ റേഡിയസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ടു ട്രാവൽ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ വിൽ ബി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും ഒരു വീൽ അപ്പൊ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ഇത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സർക്കം ഫലൻസ് അല്ലേ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിലെ സർക്കം ഫലൻസ് ഇക്വൽ അല്ലേ ഒരു ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഒരു ആ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സർക്കം ഫലൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തവണ അത് റിവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അതിന്റെ സർക്കം ഫലൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഓരോ റവല്യൂഷനിലും അത് അതിന്റെ സർക്കം ഫലൻസിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ ഇലവൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ബൈ ഇവിടെ കിലോമീറ്ററും ഇത് മീറ്ററിൽ വന്നിരുന്നത് സോ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാം സോ ഇലവൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ദാറ്റ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇലവൻ കൊണ്ട് കട്ട് 
point five ने five by ten ने दिलता इधर two five two साथ ten two into two आंसर आए पे सो आंसर है seven thousand है seven thousand revolutions है ना wheel कम eleven kilometer cover ये एम्ब उन डालने का नंबर ऑफ रेवल्यूशंस नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आंसर क्वेश्चन ये लंदन क्वेश्चन से जो आप ट्रेन और पोस्टिंग आप लोग एंगल ए बी सी इस दिन में ना सपोर्टिव डी एंगल ए बी सी नॉर्मल ना सपोर्टिव डी डी आना एंगल सी डी टी डाश आना हमारे को बड़ा कंट्रोल करना सी डी टी ओके अंगने आने के इधर जो एक सर्कल है टच्चे है ना लार्ड तो टच्चे है ना एक क्वार्टलाटर ना हो रहा है ना तो साइक्लिक क्वार्टलाटर साइक्लिक क्वार्टलाटर में ओपोसिट साइड्स में साम ये पॉइंट फोर्टी वन एटी डिग्री है कि अगर ये डा ए यू ए बी सी डी आने की एंगल ए प्लस एंगल सी हो रहा है ना तो वन एटी डिग्री है कि अगर वो ले एंगल बी प्लस एंगल डी हो रहा है � अंगने याने नमक बोल रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इसे इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी नम पर है तो ये बात हमारा ये कंसेप्ट आने में सीधे जब साइकिल पार्टी लाइट लाना नमक ये एंगल सी डी टी डैश नो अंगल एंगल आने में लूट के तो इधर ना बोले ना तो ये रंडे एंगल ल 180 minus 45. That is 135 degree. This is 135 degree. If you look at the angle C, D, T dash, there is a straight line and a total angle 180 degree. So, angle C, D, T dash is 180 degree. This angle is subtracted. 135 plus 30. 180 minus 165. 15 degree on angle C, D, T dash. Next question. Here are the next question. Find the value of X. X in the value of X. Here we have to find the PT in the 6. PN in the 5. AB in the X. This question is the same. The circle is one point of touch. The line is tangent. The circle is one point of touch. इंगे नोट लाइन वाले चीज़ है ना अभी ने बोला है ना तो सर्कल ले एंड टच ही इन लाइन वाले है ना ना कोड इन्हीं सर्कल ले इंगे ना टच ही इधर एंड बोल इन्हीं टच ही इधर आउटर सर्कल ले वैली रोड बोल ना लाइन वाले है ना ना सी के द अपन ये बड़े एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंट उन्हीं प उर कॉमन पॉइंट इन द स्टार्ट ही बने के इधर तमिल लव रिलेशन वाले इन द पी टी स्क्वायर टेंजेंट इन द स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ए इनटू पी बी आर पी ए इनटू पी बी इधर एक्सटर्नल केस होने पॉइंट एक्सटर्नल लाइफ टाइम लेम इंडियनल अने लेम इधर सेम इक्वेशन है ना पी टी स्क्वायर रेसिडुअल � Indonesia तो टेंजेंट इन सी के लिए और ये वाली पॉइंट इन ओरिजिनेटी वाले की आधे तमिल लोग रिलेशन में वाले ना तो पी टी स्क्वायर टेंजेंट इन एलेंड इन स्क्वायर ये से इक्वल टू पी ए इनटू पी बी आ रही है तो हमारे को बड़ा डायरेक्ट सब्सटिट्यूशन है ना हम लोग एक्स इन डी वैल्यू आज चोरी चेकने Six square रहता है thirty six thirty six is equal to five into five plus x अलग ही मुझे five पर तो सही कुंटा thirty six by five thirty six by five ना रहेना तो seven point two one equal to five plus x अलग ही x is equal to seven point two minus five two point two centimeter यू उन्हें अंदर दे so five point two point two आना answer next question अर्थात् वो सिंह एक ट्रेन पास्स एम मैन 
standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 meter long in 20 seconds. The length of the train is. Uh, train, a man that crosses in 8 seconds, a platform in 264 meter long platform that crosses in 20 seconds. So, I train is the train. So, the train is the length of the train. Length of the train is x. Length of the train is x. Distance formula is used in the train. Distance formula is used distance the speed into time. Speed is distance by time. Time is used in distance by speed. We will see the speed of the train. Speed of train is speed of train. Speed of train is speed of train. Distance by time. First case is Man or man is a train cross. Man is a train that is a very negligible object. Then we have to consider the train that is a train that is a polar, man, electric polar. In this case, the train is a very negligible object side. The distance is a train that is a train. The length of the train by time taken to cross that small object. You have man. Length of the train, we have to write x and x by 8 seconds. Let this be equation 1. Now, in this case, the distance of the platform is a train cross. The platform train is a very good object. The platform train is a very good object. The total length of the train is a very good object. The length of the train plus the length of the train. The length of the train is a very good object. The length of the train is a very good object. The length of the train is a very good object. The length of the platform is a bridge. अंगने अलग लार्जर ऑब्जेक्ट्स ने क्रॉस ही वाले की स्पीड ऑफ़ द ट्रेन वाले डिस्टेंस तो वाले ना आइन डेल इधर आ कंस्ट्रक्ट करो लेंथ ऑफ़ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ़ द ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ़ सॉरी टाइम डेटेड टू क्रॉस दैट ऑब्जेक्ट तो ये बड़ा लेंथ ऑफ़ द ट्रेन एक्स आने एक्स प्लस टू स x plus 264 by 20. This is 4 This is 4 over 20. This is cross multiplication. 5x is equal to 2x plus 2 into 4 is 8, 8 is 12, 528. Uh, uh, x is equal to 5. So 5x minus 2x, 3x is equal to 528. Or x is equal to 528 by 3, which is 176. 176 meter. இதான் train length. Next question. இதான் அடுத்த question. 30 laborers working 7 hours a day can finish a work in 18 days. If the laborers work 6 hours a day, then the number of laborers required to complete the work in 30 days. 30 laborers 7 hours work in 18 days. அங்கனே அண்டி எத்திரையோ லேபர்ஸ் ஆர் அவர் வருக்கேது முப்பது தூசம் வருக்கேதாலே வருக்கு கம்பிட்டு அப்பாம் நான்டாமத்த கேசிலே number of laborers அல்லும் கீக்கும் சினே கண்டு விடிக்கின்டது இது செய்கின்டது chain rule நோன்னை கண்சர்ட்டி வைச்சானா அது இங்கினியான if M1 laborers work for D1 days H1 hours W1 work is completed then M2 men working for D2 days H1 H2 hours completes W2 work then it can be related by M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2 இங்கு நமக்கு ரிலேட்டியம் அப்பு இயே கேசி பரம்னிடிக்கின் காரியம் மாத்ரை எடுக்கா இயே கேசி மான்ட காரியம் பரட்டும்ட days இன்ன காரியம் பரட்டும்ட பின்ன hours இன்ன காரியம் பரட்டும் அப்பு நம்மட ரிலேசின் வருந்து வருக்கு எந்த வரு வந்து பரண்ணிட்டில் Second, how many days are? 18 days. How many hours are? 7 hours is equal to. And the case is number of days. Then we have to take the number of days. Days are 30 days. How many hours are? 6 hours. Now we have to do it. 13, 13 gans like this. 6, 3 is up. How many hours are? 3, 7 is up. 21 is up. 21 is up. 21 men are up. 21 laborers. Next question. இதன் அடுத்த குச்சின் allegation and mixtures நான் டோப்பிட்டுது நல்லும் குச்சின் அனுது A mixture of certain quantity of milk with 16 liters of water is worth 90 paisa per liter If pure milk is worth 108 paisa per liter How much milk is there in the mixture? 
ഇവിടെ സെർട്ടൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം റിസൾട്ടിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിന് നയൻറ്റി പൈസയാണ് പക്ഷെ പ്യുർ മിൽക്കിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്ററിന് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പൈസയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ മിക്സ്ഡിനകത്ത് എന്തോരം മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളമാണ് എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ച് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ മിൽക്കും വാട്ടറുമാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മിൽക്കിന്റെ വില എത്രയാ പ്യുർ മിൽക്കിന്റെ വില വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പൈസ പെർ ലിറ്റർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ വിലയോ വാട്ടറിന്റെ വില സീറോ അല്ലേ ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ മിക്സ്റ്ററിന്റെ വില എത്രയാ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ നയൻറ്റി പൈസ നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്കും വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ എത്ര അതായത് റിസൾട്ടിംഗ് മിക്സ്റ്ററിനകത്ത് മിൽക്കിന്റെ വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് സീറോ നയൻറ്റി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഇതാണ് റേഷ്യോ അപ്പൊ എത്രയാ നയൻറ്റി ഈസ് ടു എയ്റ്റീനാണ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ ഇതിനെ രണ്ടിനെ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് സാർ നയൻറ്റി സോ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ എന്തോരം മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റിസൾട്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ വാട്ടറാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എത്രയാ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് അല്ലെ വൺ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അഞ്ചരട്ടി ആയിരിക്കും മിൽക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റി ലിറ്റർ മിൽക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഇലവൻ ഇന്റിജേഴ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ എ സെർട്ടൺ ഓർഡർ ഇസ് തേർട്ടി ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഇസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ദ സിക്സ് ഇന്റിജർ മസ്റ്റ് ബി ഇലവൻ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഇന്റിജറിന്റെ ആവറേജ് ട്വന്റി ഫൈവും അവസാനത്തെ അഞ്ച് ഇന്റിജറിന്റെ ആവറേജ് ഇരുപത്തെട്ടും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ ഇന്റിജറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് ഇന്റിജറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇലവൻ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അറിയത്തില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇലവൻ ഇവിടുന്ന് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ആവറേജ് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കാം സം ഓഫ് ഇലവൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഇലവൻ ആവറേജ് ഇൻറ്റു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ത്രീ തേർട്ടി ഇവിടെ ഇലവൻ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇലവൻ ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് ആറാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തത് കറക്റ്റ് നടുക്കുള്ളതാണ് സിക്സ് വൺ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷന്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇന്റിജർ എത്രയാ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ഇന്റിജർ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവറേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇന്റിജേഴ്സ് അല്ലെ എടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഇത് ആൻസർ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അതുപോലെ സം ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇന്റിജേഴ്സ് എത്രയാ അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിക്സ് ഇന്റിജർ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സം അല്ലേ ത്രീ തേർട്ടി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം എത്രയാ നമുക്ക് നോക്കാം സം ഓ
सैड्स So b plus c the whole square is equal to minus a the whole square. B square plus a plus b the whole square form. So b square plus 2bc plus c square is equal to minus a the whole square. Now na a square than you. इन्हीं यान जगह ना तो यान डेढ़ तो औरो a add करो. Adding a a square to both sides. अब equation इन्हीं यान a square plus b square plus 2bc as equal plus c square as equal to a square ने गुड़ा क्या नो a square आ रही है तो two a square ये सही आ रही है लेकिन जैसे आ रही है तो आर तो सही आ रही है ना तो इधर two a square हुआ है इन्हीं ने ये two b c आप अर्थ बोलते हैं तो a square plus b square plus c square as equal to two a square minus two b c a square plus b square plus c square as equal to two common तो a square minus b c a square plus b square plus c square e term and the denominator to a square minus b c is equal to 2. So, this is the LA question. So, this is the answer of 2. Rearrangement is just to change. Next question. This is the next question. Profit and loss is another question. A tradesman marks his goods 20% above CP. He allows a discount of 8% on mark price. Find his profit percentage. The next question. A tradesman marks his goods 20% above CP. अपन लेट डी सीपी भी रुपीस हंड्रेड सीपी हंड्रेड आने की मार्क प्राइस ट्वेंटी परसेंट जी कूट याने वाले इधर था अब हम मार्क के इन्हें प्राइस ना ना मार्क प्राइस आने वाले इधर था हंड्रेड प्लस ट्वेंटी परसेंट जी जो हंड्रेड आना कूट इधर था अपन तेरे यह वन ट्वेंटी रुपीस आना मार्क प्राइस इन्हीं डिस्काउंट Eight percent होता है eight by hundred of mark price one twenty two six आ two five सब eight six आ forty eight by five okay इधर आना discount अंगने आने की S P है तो यार mark price से लेना discount तो बहुत चीट आना S P और यार वांगे की ना पैसा अगर वाले ना one twenty minus discount discount है forty eight by फाइव आगे तरह रुपीस आना डिस्काउंट है आगे नहीं आने की एसपी का टू बिटिकल नमक का ट्वेल्थ फाइव सा सिक्सटी सिक्स हंड्रेड माइनस फोर्टी एट बाय फाइव टेन माइनस इट इस टू फाइव फाइव फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय फाइव इतने वैल्यू तो वरने फाइव वन सा वन सा टू ए बहुत दिला ट्वेंटी ए फोर टेक्स इधर � SP minus CP आना SP नो अरे ना one ten point four रुपीस आ CP नो अरे ना hundred आना अंगन अरे profit नो अरे ना तो ten point four रुपीस आना profit नो अरे ना profit percentage जगह ना हमारे बिकेम profit by CP into hundred ten point four by hundred into hundred hundred by hundred एक cancel आई ten point four percentage जाना profit अलग ही gain percentage okay next question इधर ना next question simple percent compound interest the difference between simple interest and compound interest on certain amount of money for first two years at ten percent is rupees four. The amount is. Now I go see. The difference between CI compound interest and simple interest. Now I know. 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 Two years in a case of a special case under P into R by 100 the whole square. That formula. Two years in a case. The difference between C and S is 4 rupees. The principle is 10%. R is 10%. Now, the difference between C and S is 4 rupees. The difference between C and S is 4 rupees. Now, the difference between C and S is 4 rupees. P into 10 into 10 
divided by 100 into 100. The answer P is 4 into 100. 400 rupees are the answer. Next question is, if 15% of A plus B is 25% of A minus B, then what percent of B is equal to A? A number is B A cut in the percentage of A plus B. Another question. 15% of A plus B is 25% of A minus B. 15% of 15 by 100 of of the multiplication of A plus B is 25 by 100 of A minus B. 15 is the 100 to 100 cancel I by 5 over 15 and 25 in a cancel and 3 is a 5 is a. So bracket open jena 3a plus 3b is equal to 5a minus 5b. B is equal to 5a minus 5b. But 3b plus 5b is equal to 5a minus 3a. Or 8b is equal to 2a. Or a is equal to 8 by 2b. a is equal to 8 by 4b. Which is the question B is the question of what percent of B is equal to A? A is the question of B is the question of B is the question of B. For example, the percentage is the question of B is the question of B is the question of B. So, what is the question of B is the question of B? That is B is the question of B is the question of B. Next question. This is the question of simplification. This is the question of simplification. Board mass is here. Board mass is a bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Now, we order it and evaluate it. That is a bracket that we have to do. That is what we have to do. Now, division is here. Multiplication, then addition, then subtraction. Now, in this case, division bracket is here. That is division. Now, in this case, we have to do division. Now, we have to do division. We have to do division. We have to do division. 7 by 2 divided by 5 by 2, no, ja, 7 by 2 by 5 by 2. Allengi 7 by 2 into, it is a reciprocal. It is a reciprocal. It is a reciprocal. Numerator, denominator, right? Denominator, numerator, right? It is equal. 7 by 2 divided by 5 by 2. No, 7 by 2 into, it is a reciprocal. 2 by 5. It is equal. Okay. Now, we have to do this. 7 by 2 divided by 5 by 2. That is the other way. Board mass. Division. Into 2 by 5. Into 2 by 5. That is the denominator. The denominator is 7 by 2 into 2 by 5 of the multiplication of 3 by 2. Divided by the division is divided into 1 by 5.25. 5.25 is 525 divided by 100. Okay. That is 2 and 2 cancel. Here is 2 and 2 cancel. இன்னும் எந்த அரிமேன் செய்ந்து மோலி 7 by 5 into 3 by 2 அது ஒரு என்ன தாலே 7 by 5 into 3 by 2 இட்டு செய்மல்லே இது இது கேட்டலாய்ப்பு 1 into 100 by 525 100 இன்னே 25 ஒன்று டிவைடியதா 4 விடு 525 இன்னே 25 ஒன்று டிவைடியதாலோ 50ல 2 times 25 4 by 21 இப்பு answer 4 by 21 Okay. Nama lembaga 15 questions sah, cek dulu niu. Nih ngan kene gile doubt ane gini tarik comment dia. Edin deh ni special class ane gini, adum comment dia ya. Dan Englishi important title la algebra, geometry, trigonometry dek class. Eda channel ni channel ni edit dulu. Nih ngan kemalayan tu lola class ane gini request dia dah madhi. Adat class ni ngan kemalayan tu lola class ane gini. Thank you.